Boljim da znači još jedan video i ja sam Maja. Danas imam recenziju novog žuljetka za gran mirisa Lipstick Fever. Čim je znači najavljen izlazak ovog mirisa, odmah sam kliknula i naručila sandwich koji sam čekala otprilike mjesec dana. Da, i ako piše na svojim si tipa 3-4 dana, da, tako nešto ili možda 5, nema pojma, ali stiga na komis iz dana. Nema veze, bitno da je stiga sretno. Bacit ću vam sliku, znači, kako izgleda bočica, ovako, znači, je semplić. U količini od koliko je ovo, 2 ml možda. Znam da ono i tekako za poštenu probu. Već sam ga špristila, znači ja već u svojoj kolekciji imam u biti jedan miris koji je na, ajmo reći, na foru ruža za usne, pa ću u biti napraviti nekakvu usporednu recenziju na neki način sa tim mirisom. Što se tiče znači samog tog mirisa ruža za usne, meni je nekako najvjernije to prikazao Gerlain, znači u svojim meteoritima, znači onim kuglicama, odnosno ima i miris koji se zove meteorit. Tako da, znači to vam je u biti onako najkraće rečeno miris ljubičice, znači onako najmalo, ajmo reći, suhi, praškasti miris ljubičice, možda pomješam Norvicu sa irisom. Znači, Lipstick Fever ima u svojim, znači, notama između ostaloga i iris i ljubičicu, a isto tako ima i Lipstick On od My Soul Margiela. E sad... Zašto sam ih uzela za usporedbu? Upravo iz tog razloga što kad sam špricila na Lipstick Fever na kožu, doslovno me je jako brzo podsjetio na Lipstick On od Margele. Razlika definitivno je, oba mirisa nisu uopće ista, no međutim dijele u jednom trenutku tu sličnost. Lipstick Fever se otvara doslovno sa odmah, znači onako je punchable, znači odmah te onako zadesi slatka nota maline koja je zaista predivno izvedena, no međutim traje svega par sekund, ništa mi je jako žao. Na mojoj koži nakon toga doslovno je samo kombinacija irisa, mrvicu, vanilije i cedar. Ja cedar volim, inače, ako je on dobro pomješan sa ostalim notama, no međutim, u Lipstick Fiberu, nažalost, to mi nije to. Cedar je onako, to je drvenasta nota, mrvicu onako kao da je balzamično voskasta i doslovno osjeti se u jednom trenutku, znači onako kao da je miris mokrog drveta, na mojoj koži znači takav. I to je nota koja mi nažalost jako smeta i proteže se cijelo, cijelo vrijeme dok god traje miris na koži. Ono što mi je super, što, znači, ako ne miriše ga direktno, znači ovako na kožu, nego kad se našprica, pa onako lagano kad se krene širita ura, predivan je. Zaista je prekrasan i toliko ta nota cedra uopće ne dolazi do izražaja. Nego je više, doslovno je kombinacija maline, malo vanilije i irisa, zaista predivno. Nema prejaku auru, nije onako intenzivan, rekla bi da je čak poprilično jednostavan, s obzirom da Juliet has a gun brand ima jako, jako intenzivne i jake mirise, ovaj po meni ne spada u tu kategoriju. Ali je lijep. Lijep je kad onako se blago osjeti. Znači kad maknem rukom, ako zamaknem kosom, pa se osjeti, zaista je krasan. No, međutim, direktno kad ga pomerišem na koži, ovaj cedar mi doslovno, ono, doslovno mi je onako ono stražni dio nosa, mi bi daleko, mi doslovno onako ono, baš nekako ružno štipa, ne znam kako da objasni, jednostavno mi ne paše. Baš taj nekako voskasti moment se jako osjeti i to mi onako najviše prevladava. Dok ovako kad se širi oko mene, kažem više su onako dominaciji ove slatkastije note mrvicu, mrvicu maline, no međutim više je vanilija u tom slučaju u fokusu i znači mrvicu irisa da da onako malo taj prašnjavi suhi moment i ljubičica. Više me nakon na svježu stranu, 
mogao bi čak proći za cijel, za, tijekom, cijelo god, tijekom cijele godine, znači za nosit, s obzirom da nije onako znači, intenziv, nije onako za gušuć, nije bogat, ni gust, nego je baš onako više onako amrič ležera. Uh, I uh, rekla bi čak i upečatljiv. Uh, što se tiče lipstikona, uh, znam da, nje, da je malo teže doći do Marjele, pogotovo po radskom i nama uoči ovaj brand. No evo čisto da nekako napravim usporedbu, u slučaju ako je netko probao lipstikon, a možda nije probao lipstik fever. Uh, lipstikon je dosta bogatiji, opojniji, uh, u njemu je iris onako baš dosta intenzivan, u kombinaciji s ubičicom Uh, vanilja je dosta intenzivna, vrlo je onako konkretan i bujniji u odnosu na Lipstick Fever. Uh, uh, oba daju taj vibe, znači tu vibru uh, ruža za usne uz, na primjer kao ko daje Gerlan, ali on meni daje nekako više konkretnije, čak mi i Chanelova misija isto daje ovaj, uh, isto tu vibe, uh, tog, znači ruža za usne, no Uh, od ta sva četiri spomenuta, uh, Lipstick Fever i Majstom Marjela, Lipstick On mi, su mi onako više slatki u odnosu na uh, misiju i na znači, Gervanov meteorijic. Uh, ako imate ovaj, mislim da Lipstick Fever čak i ono, nije potrebno imat zato što po meni je ovaj puno bolje izveden. Uh, bogatiji je, intenzivniji je, jednostavno je više onako konkretniji miris i jednostavno je miris koji uh, duže traje na koži, ljepše se razvija, nekako je uh, raskošniji, no njega ne bi mogla koristiti pogotovo ne preko lita proliće, uh, možda tamo početak proliča, ali kad zatopli malo više, nikako, jer jednostavno uh, nije miris za, uh, za toplije dane, dok Lipstick, lipstick Fever E, može svakako proći znači, i za, e, za toplije dane. Jučer sam ga testirala cijeli dan, izdržava mi sigurno jedno sam sati na koži, e, no međutim jednostavno ta aura e, njegova jako brzo nestane. Mislim, bar, ja, ja ne osjetim ono, jednostavno ne osjetim više kad se našprica, doslovno odlepti. <laughs> Možda ga osjete ljudi oko mene, ne znam, nije niko ništa komentira. Ali ovaj, u svakom slučaju miris kao takav nije loš. Malina je u njemu jako lijepo izvedena, no međutim ako vam cedar smeta, znači ako vam zna koža izvuči baš tu uh, balzamično voskastu notu cedra, vjerojatno ćete znači, onda imati isti problem kao što ima nija, ali kombinacija ostalih nota je jako lijepo izvedena, kažem, jako se lijepo onako kad zamakne rukom lijep, baš se lijepo osjeti da je, da je taj znači, ono, miris uh, kao ruža za usne ono vintage ruža za usne sigurno ste nekad pomirisali u mame uh, u neseseru ono kad ste bili dica ovaj, ruž za usne pa ono nekako daje tu asocijaciju ali ne bi rekla da je to onaj konkretna miris ruža uh, koliko po meni se osjeti na primjer kod uh, gelana u meteoritima Znači, gelanovi, gelanova sva šminka manje više, pogotovo na znači, te pelice, puder u prahu, puder u kamenu, e, imaju znači, taj miris ljubičice, taj specifičan miris ruža za usne, tako da ne znam, ako budete kad probavali tester, na primjer puder u kamenu ili u prahu od gelana, pomirišite pa ćete biti to, pa ćete skušiti biti o čemu pričam. U svakom slučaju moj izbor bi definitivno više bio za lipstikom, upravo zbog toga što ja volim intenzivnije jače te orientalnije mirise, a ova je nekako bolja prezentacija uh, samog tog mirisa ruže nego što je Lipstick Fever. Znači, boći sam je stavno predivna, ovo te Lipstick Fever baš onako ide nekako gradient uh, iz uh, tamo crvenu u crvenu, uh, jako je lijepa, no kažem miris je ok, sasvim solidan, ali uh, da mi ne sveta ta nota cetra u njemu, u tolikoj mjeri da mi jednostavno ne daje taj ono, voskasto pomalo umjetan uh, miris, sigurno bi ga uzela uh, ovako možda ako naleti na nekakvu povoljnu kombinaciju za kupnju bi ga možda čak i kupila ali da mi je sad toliko mi se svidio pa da ga možda želim kupiti 
sva sreća nije, <laughs> jedan manje. Uh-huh. Uh, da, i to je to za uh, ovaj video. Hvala vam puno na gledanju. Uh, Preplatite se na ovaj kanal ako vam se sviđaju videi na temu mirisa. I uh, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!